ফ্রিলেসন ডট কম থেকে ফ্রিলেসন নাসিম সবাইকে আছে শুভেচ্ছা আজকের এইচ টি এম এল কোর্সের পঞ্চমতম ভিডিও এই ভিডিওতে আজকে আমরা রিয়েলিস্টিক কিছু জিনিস দেখব অর্থাৎ একটা ওয়েবসাইট এর আগে আমরা দেখেছি যে কিছু ফাইল দিয়ে তৈরি হয় সে ফাইলের মধ্যে কোডিং থাকে এবং সে ফাইলগুলো হোস্টিং সার্ভারে আপলোড করা থাকে আজকে আমরা টোটালি একটা ফাইল তৈরি করব এবং হোস্টিং সার্ভারে আপলোড দিয়েই দেখব যে আসলে সাইটটা রান করে কি না তো প্রথম একটা জিনিস বলে নিচ্ছি পৃথিবীতে যত ওয়েবসাইট আছে প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটের একটি হোস্টিং প্যানেল থাকে এবং হোস্টিং প্যানেলে অ্যাক্সেস করার জন্য আমরা যে লিঙ্কটিতে প্রবেশ করি আমি আজকে অসুস্থ একটু সব হোস্টটা একটু আলাদা রকম হতে পারে টন মাইন সো যে লিঙ্কটিতে প্রবেশ করি প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটে সেটা হচ্ছে ধরেন যে আমার যে সাইটটিতে রয়েছেন আপনার এই মুহূর্তে ফ্রিলান্সার নাসিম ডট কম এটার যদি আমি হোস্টিং সার্ভারে প্রবেশ করতে চাই তাহলে অবশ্যই এখানে আমাকে যেটা লিখতে হবে একটা স্টু দিয়ে টু জিরো এইট থ্রি লিখে এন্টার দিতে হবে অথবা আমরা অনেকগুলো ওয়েবসাইট আছে ফরওয়ার্ড স্লাস দিয়ে সি প্যানেল লিখলে একই কাজ করে তো কিছু কিছু ওয়েবসাইট এই সি প্যানেল কথাটা কাজ করে না তখন আমাদেরকে পোর্ট দিয়ে যেতে হয় এটাকে একটা পোর্ট বলে টু জিরো এইট টু এবং আমরা যখন এটাতে এন্টার করি তখন সে আমাদের একটা লগ ইন পেজে নিয়ে চলে যায় এবং এটি হচ্ছে ওয়েবসাইটের হোস্টিং সার্ভার অ্যাক্সেস করার একটা লগ ইন পেজ প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটের এরকম থাকে সো আবার অনেকেই এটা এমনভাবে সিকিউর করে রাখে যে এই সার্ভারে প্রবেশ করার মতো পোর্টটাও খুঁজে পাওয়া যায় না লাইক ফেসবুক ফেসবুক ডট কম এখানে বিশ তিরাশি দিলে মনে হয় কাজ করবে না দেখেন এখানে পোর্ট দিয়ে কাজ করছে না সো এখানে বুঝতে পারছেন যে এটা একটা ভেরি ভেরি সিকিউর্ড ওয়েবসাইট আবার প্রথম আলোতে যাই আমরা টোয়েন্টি এইট থ্রি এটা তো প্রবেশ করা যাচ্ছে না সো এরকম অনেকগুলো সাইট আছে যেগুলোতে আমরা এইভাবে প্রবেশ করতে পারবো না ঠিক আছে তারা সেটা অনেকভাবে সিকিউর করে রাখে তো সেটা আমরা আস্তে আস্তে নেক্সটে জানব আপাতত এইভাবে জেনে থাকি তো আমরা লগ ইন করলাম আমাদের সার্ভারে সার্ভার লগ ইন করার পরে আমি দেখছি যে এখানে আমার ওয়েবসাইটে কি শো করে প্রথমে আপনারা যখন আমার এই সাইটটিতে আসেন তখন দেখেন যে এখানে এই এই পেজটা শো করে অ্যাবাউট আস তারপরে সার্ভিস পোর্টফোলিও তো এখানে এই সাইটের যদি এরকম যদি হতো যে ঢুকলে শুধুমাত্র আমার নামটা ছাড়া কিছু দেখাবে না শুধুমাত্র আমার নাম শো করবে আর কিছুই না তো এটা আমরা করে দেখি প্রথমত আমি যখন সাইটটি তৈরি করেছিলাম তখন আমি জাস্ট নামটাই শো করাচ্ছিলাম এবং আস্তে আস্তে ডিজাইন করে করে কোডগুলোকে যত বাড়িয়েছি তত ডিজাইন বেড়েছে তো এইভাবে আমি যাই আমার সাইটে এবং যেখানে কাজ করতে হয় ফাইল ম্যানেজারে গিয়ে এখানে পাবলিক স্টেমের ফলারে কাজ করতে হয় তো এই জিনিসগুলো আমরা শেষের দিকে জানবো আজকে শুধু দেখাচ্ছি যে সাইটের মধ্যে ফাইল থাকলে কীভাবে সেই ডাটাগুলোকে শো করায় বা কোড লিখে রাখলে ডিজাইনটা কীভাবে আসে তো এই যে এই এইচ টি এম এল ফলারের মধ্যে যত কিছু থাকবে এখান থেকেই অ্যাকচুয়ালি যখন ফাইল ওয়েবসাইটে ঢোকা হয় তখন এই ফাইলগুলোকে সে অ্যাক্সেস করে এবং যে কোডগুলো থাকে সেই কোডের পারপাসে ওই কোডগুলো বেসড করে আমাদেরকে একটা ডিজাইন আউটপুট শো করায় তো আমি যদি এই ফাইলগুলোকে সবগুলোকে মুভ করি এক নতুন ফলার তৈরি করছি আমি এখানে ওল্ড নামে একটা ফলার তৈরি করলাম এবং এখানে ক্রিয়েট ফলার দিলাম এখানে একটা ওল্ড নামে ফলার হয়ে গেছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সো আমি যদি এটা এখন সিলেক্ট করলাম ওল্ডটা দিলাম না এবং এগুলো সব মুভ করে আমি ওল্ড ফোল্ডারের দিয়ে দিলাম এখন এই ফাইলগুলো আর রুট ফোল্ডারে নেই অর্থাৎ পাবলিক স্টিমেল হচ্ছে আমাদের একটা রুট ফোল্ডার এবং সেখানে রুট ফোল্ডারের ফাইলগুলো নেই সুতরাং আমি যদি এখন এই সাইটটাতে ঢুকতে যাই আমাকে এই সাইটটি তার প্রবেশ করতে দিবে না তখন আমার রুট ফোল্ডারটা শো করবে তো এখন দেখেন এখানে আর ঢুকছে না দেখেন যে এখানে ওল্ড শো করছে সুতরাং এখানে আর ওই সাইটে ঢুকছে না তো আবার যদি আমি ওল্ডে ক্লিক করি তখন আবার আমার সাইটটিকে শো করবে তো দেখা যাচ্ছে যে এখানে ওয়েবসাইট ডট কমের পরে কোনো একটা স্ল্যাস দিয়ে যদি কোনো লেখা আমরা এখানে শো করাই তাহলে অবশ্যই এখানে সেটা ফোল্ডারের মধ্যে ঢুকে তারপরেই অন্যান্য ফাইল অ্যাক্সেস করে তো আমি এখন যদি এখানে একটা ফাইল তৈরি করে দেই আচ্ছা আমি আরেকটা জিনিস বলে দিচ্ছি যে ওল্ড ফোল্ডারের মধ্যে অনেকগুলো ফাইল রয়েছে কিন্তু এখানে নির্দিষ্ট করে একটা পেজ দেখাচ্ছে আমরা যখন ঢুকছি এটা কেন হচ্ছে আচ্ছা 
রুট ফোল্ডারের মধ্যে ইন্ডেক্স ডট এইচ ডি এম এল বা পিএইচপি নামে একটা ফাইল থাকে রাখতে হয় এটা নিয়ম সেই ফাইলটিতে সেই ফাইলটি অ্যাকচুয়ালি প্রথমেই অ্যাক্সেস করবে এই কারণে সেই ফাইলটি ছাড়া অন্যান্য ফাইল অ্যাক্সেস করতে দেবে না সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওল্ড ফোল্ডারের মধ্যে ইন্ডেক্স ডট এইচ ডি এম এল নামে একটা ফাইল আছে এই ফাইলটি অ্যাকচুয়ালি প্রথমে অ্যাক্সেস করবে এবং এই ফাইলটির ভিতরেই অন্যান্য যে পেজগুলি থাকবে সেগুলোর কানেকশন করে দেওয়া থাকে যেন মানুষ ওই ফাইল থেকে আরও অন্যান্য ফাইলগুলোতে অ্যাক্সেস করতে পারে তাই আমি যদি এখন এই প্রথম যে রুট ফোল্ডারটা আছে এই জায়গায় একটা এইচ ডি এম এল ফোল্ডার বা ইন্ডেক্স বানিয়ে দিই তাহলে এই ওল্ড আর শো করবে না কারণ তখন ওই ফোল্ডারটাকে ওই ফাইলটাকে সে অ্যাক্সেস করবে আমরা একটা তৈরি করে ফেলি ইন্ডেক্স ডট এইচ ডি তৈরি করলাম সেভ করলাম এটার মধ্যে জিরো বাইটস মানে এখানে কিছু নেই এখন যদি ফাইলটা রিলোড দেয় আমি এভাবে সাইডটিতে ঢুকলাম এখন রিলোড করলাম দেখেন আর কিছু নেই কারণ সে ফোল্ডারটাকেও দেখাচ্ছে না সে ডিরেক্টলি ইন্ডেক্স ডট এইচ ডি এল ফাইলটাকে অ্যাক্সেস করেছে এটা প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটের নিয়ম সো আমরা এখন এটার মধ্যে যদি কোনো টেক্স লিখে দেয় এডিট করে সেই টেক্সটাই অ্যাকচুয়ালি শো করবে আমাদের ওয়েবসাইটে ধরেন যে আমি এখানে আমি আমার নাম লিখছি নাসিম এবং এটাকে আমি সেভ করলাম সেভ করলে কি হবে এখানে রিলোড দিলে ওই নামটাই শো করবে তো এখানে যখন আমি কোডিং বাড়াবো যদি আমি এটাকে মোটা করে লিখতে চাই আমরা জানি যে একটা মোটা করে লেখার জন্য এখানে কোড লিখতে হয় এইচ ওয়ান আমরা এরপরে দেখবো নাসিম আমি একটা এইচ ডি কোড ইউজ করে আমি নামটাকে এখানে শো করাচ্ছি এবং আমি রিলোড দিচ্ছি দেখেন নামটা এখন বড় হয়ে যাবে সো আমরা এইভাবে এই এই ফাইলগুলোর ভিতরে কোড লিখে লিখে ডিজাইনগুলো করি এবং এখানে আপলোড দেওয়ার পরেই এই ডিজাইনগুলো তখন আমাদের একটা ওয়েবসাইট আকারে শো করে আচ্ছা তাহলে আজকে বোঝা গেল যে একটা সাইট চলতে গেলে এখানে হোস্টিং সার্ভার আসে ইন্ডেক্স ডট পিএসপি ফাইলে সব কিছু করে তারপরে আবার অন্যান্য ফাইল তৈরি করতে হয় সো ইন্ডেক্স ডট পিএসপি ফাইলটা শুধুমাত্র একটা ওয়েবসাইটের হোম পেজেই দেখাবে এবং হোম পেজের ডিজাইনটাই নির্দিষ্ট করবে কিন্তু বাদ বাকি যে অ্যাবাউট পেজ সার্ভিস পেজ এই যে পেজগুলো থাকে এই পেজগুলোর জন্য আবার আলাদা ফাইল তৈরি করে করে সেখানে আবার নতুনভাবে কোডিং করতে হয় সব প্রত্যেকটা পেজের জন্য প্রত্যেকটা পেজের জন্য নতুন নতুন করে কোড থাকবে আলাদা আলাদা কোড থাকবে বাট কিছু কিছু জিনিস যদি ডিজাইন সেম থাকে যেমন আমাদের নেভিগেশন মেনুটা হেডারটা এটা কিন্তু একই রকম থাকে বলে এই কোডগুলো আমরা কপি করি বাট ভিতরে যে জিনিসগুলো আলাদা থাকে সেই কোডগুলো আমরা নতুন করে লিখি ওকে ফাইন তাহলে আমরা এটাকে এখন ডিলেট করে দিই আর আমাদের সাইটটা আমরা আগের মতো করে নিয়ে চলে আসি রুট ফোল্ডারের সব ফল ফাইলগুলোকে আমরা দিয়ে দিচ্ছি তাহলে আবার সাইটটিতে ঢুকলে আগের মতোই দেখাবে তাহলে আমরা আবার সিলেক্ট করলাম এবং এটা এখানে আমরা রাইট বাটন ক্লিক করে মুভ করলাম মুভ করে আমাদের ওল্ডে থাকবে না পাবলিক স্টেমেলের ফোল্ডারের মধ্যে থাকবে এখন আমি এটাকে মুভ ফাইল দিয়ে দিচ্ছি সব ফাইল চলে গেল এবং আমি এখানে ব্যাক করছি এখানে আছে এখন যদি আমি সাইটটা আবার ঢুকি আমার এই নাম চলে যাবে আমি দেখেছি ফাইলটা ডিলেট করে দিয়েছি এখন আমার সাইট লোড দিচ্ছে ওকে তাহলে আমরা কি করলাম এই ওল্ড ফোল্ডারটা লাগছে না আমি এটা ডিলেট করে দিচ্ছি আচ্ছা ঠিক আছে তো এখন কি মনে হচ্ছে যে আমরা এখন যখন সাইট তৈরি করতে যাব তখন কি আমাদেরকে এইভাবে হোস্টিং সার্ভারে এসে এসে কাজ করতে হবে না কখনোই না আমরা যখন সাইট তৈরি করতে যাব তখন আমরা এরকম একটা পাবলিক স্টেমেল নামে ফোল্ডার তৈরি করব এবং ফোল্ডার তৈরি করে ভিতরে আমাদের এই ফাইলগুলো তৈরি করতে পারি সো এটা একটা ফোল্ডার যেহেতু আমরা আমাদের কম্পিউটারে যে কোনো জায়গায় একটা ফোল্ডার তৈরি করতে পারব সো আমরা ডেস্কটপে করি আর যে কোনো একটা ফোল্ডারে করি তো আমি আমার এখানে যে কোনো একটা ফোল্ডারে যেন আদার্সে চলে গিয়ে আমি এখানে একটা ফোল্ডার করছি যে আমার যে কোনো একটা সাইটের নাম দিচ্ছি বা একটা একটা নাম দিলেই হলো এখানে যেমন ডিজাইন সেভ করলাম এবং এইটার মধ্যে আমি এখন ইন্ডেক্স ডট পিএসপি ফাইল বানাবো মনে করেন এটাই আমার পাবলিক স্টেমেল ফোল্ডার অর্থাৎ আমি এই যে ফোল্ডারটার কথা বলেছি এই ফোল্ডারটি হচ্ছে এটা মনে করেন এবং এখানে আমি যখন ইন্ডেক্স ডট ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এম এল ইউজ করবো বা পিএইচপি ইন্ডেক্স ডট পিএইচপি একটা ফাইল নেবো আচ্ছা আমি এখানে একটা জিনিস দেখাচ্ছি যে এখানে যেহেতু ওই ফাইলগুলোতে কোডিং থাকে সেহেতু অবশ্যই আমাদেরকে একটা ফাইল নিতে হবে যেখানে আমরা কোড নিয়ে রাখতে পারবো কোড মানে কি কোড কিছু ট্যাক্সের কি বলে এটাকে সম্মিলিত ট্যাক্সের একটা ফাইল সো এখানে যেহেতু টেক্স থাকবে সেহেতু আমরা একটা টেক্স ফাইল নিতে পারি এখন কোন ফাইলে টেক্স রাখা যায় এটা আমরা ভালো জানি নোটপ্যাডের টেক্সট ফাইলেই টেক্স রাখা যায় মাইক্রোসোফোয়ার্ডেও রাখা যায় সো যে কোনো একটাতে রাখলেই হলো তবে কিছু নিয়ম কারণ আছে মাইক্রোসোফোয়ার্ডে রাখা যাবে না সেখানে একটা টেক্স ফাইলই নিতে হবে আচ্ছা এখন আমরা যেমন জানি যে স্কাইপ আছে ঠি
আসলে কিন্তু তা না এখানে আসলে কিছুই থাকে না শুধু পিকচার থাকে কিছু আর অনেকগুলো কোড থাকে এই কোডের দ্বারাই কিন্তু এই সফটওয়্যারগুলো তৈরি করা হয় কোড দিয়েই কালার কোয়ালিটি নিয়ে আসা হয় কোড দিয়েই ডিজাইন করা হয় এই যে এখানে প্রত্যেকটা বার এসেছে যেমন এই যে এটা একটা বার ঠিক আছে এটা একটা উইন্ডো এখানে দেখেন ডিজাইন তারপরে যে আইকন চিহ্ন এসেছে মেনু এসেছে এখানে বর্ডার দিয়ে লেখাগুলো এসেছে আবার এটা এসেছে সে এগুলোর প্রত্যেকটাই একটা করে কোড দিয়ে তৈরি করা এই জিনিসটা তৈরি হয়েছে এটা ক্লিক করলে আমরা মিনিমাইজ ম্যাক্সিমাইজ করতে পারি সে এই জিনিসগুলো সবগুলোই কিন্তু কোড দিয়ে করা এখানে অন্য কোনো সফটওয়্যার দিয়ে বানানো হয় নাই বা ফটোশপ দিয়ে ডিজাইন করে তৈরি করা হয়নি এগুলো সব কোড দিয়ে তৈরি করা তো এরকম প্রত্যেকটা সফটওয়্যার তৈরি করার জন্য যদি কোড লাগে তাহলে আমাদেরকে একটা কোডের জন্য ট্যাক্স ফাইল নিতে হবে আচ্ছা সফটওয়্যার জিনিসটা হচ্ছে যে এটা মোবাইল বেসড হয় ওয়েব বেসড হয় ডেস্কটপ বেসড হয় আমরা ডেস্কটপে যে সফটওয়্যারগুলো ইউজ করি স্কাইপ বলেন মজিলা ফায়ারফক্স বলেন গুগল ক্রোম আছে আর অনেকগুলো সফটওয়্যার আছে ফেসবুকে অনেক সময় ল্যাপটপে ইউজ করা যায় কম্পিউটার ইউজ করা যায় ইনস্টল করে ফেসবুকের একটা সফটওয়্যার আছে তো মেসেঞ্জারেরও সফটওয়্যার আছে হোয়াটসঅ্যাপও ইনস্টল করা যায় আপনারা জানেন তো এরকম আমরা যেই জিনিসটা ইনস্টল করে সফটওয়্যার মাধ্যমে ইউজ করি আবার ওই জিনিসটা আবার ফেসবুক ডট কমে গেলেও সেম জিনিসটা আমরা দেখতে পাই তো ওইটা হচ্ছে যখন আমরা ফেসবুক ডট কমে যাই তখন সেটা হচ্ছে আমাদের ওয়েব বেসড একটা সফটওয়্যার আর আমরা যখন ল্যাপটপে যেটা ইউজ করে ইনস্টল করে বা ডেস্কটপে ইনস্টল করে করি সেটা হচ্ছে আমাদের একটা ডেস্কটপ বেসড সফটওয়্যার তো সফটওয়্যার একই জিনিস সেটার মধ্যে যে যা যেটা আমাদের ওয়েব বেসড হয় সেটা আমরা একটা আলাদা কোডিং দিয়ে তৈরি করি আর যেটা ডেস্কটপ বেসড হয় সেটা আমরা আলাদা একটা কোডিং দিয়ে তৈরি করি যেগুলো ডেস্কটপ বেসড হয় ওগুলো সাধারণত জাভা সি প্লাস প্লাস সি শার্প পাইথন এগুলো ইউজ করে আর যেগুলো হচ্ছে ওয়েব বেসড হয় সেগুলো পিএইচপি জাভা স্ক্রিপ্ট এইচ টিম এল সি এস এস এই জিনিসগুলো ইউজ করে সেই সাইটগুলোকে তৈরি করা হয় সো সফটওয়্যার ডেস্কটপ হোক আর ওয়েব বেসড হোক যেভাবে হোক না কেন আমাদেরকে অবশ্যই টেক্সটের মাধ্যমে তৈরি করতে হবে এবং কোড দিয়েই তৈরি করতে হবে সো কোড রাখতে পারবে বা টেক্স রাখতে পারবে এরকম আমাদের একটা ফাইল তৈরি করতে হবে এখন তাহলে আমরা এটা কোথায় তৈরি করব এটা তৈরি করার জন্য আমাদের অবশ্যই শুধুমাত্র আমাদের যে ল্যাপটপে একটা উইন্ডোজ এক্সপি চালান আর উইন্ডোজ সেভেন চালান বা টেন চালান এখানে একটা নোট পেড থাকে আমরা যে নোট পেড লিখি এখানে দেখেন যে এই নোট পেডটা সব কম্পিউটারের বিদ্যমান সব কম্পিউটারে থাকে সো এই নোট পেডটা আমরা ইউজ করে করে আমরা কি করতে পারব একটা পূর্ণাঙ্গ সফটওয়্যার তৈরি করতে পারব শুনে মনে হচ্ছে আজিব লাগছে আসলেই বাস্তব একটা নোট পেডই হতে পারে একটা সফটওয়্যারের কারিগর আর কোনো কিছুই লাগবে না এই পৃথিবীতে যত সফটওয়্যার তৈরি করা আছে নোট পেড দিয়েই তৈরি করতে পারবেন সো মানুষ অনেক ভালো ভালো নোট পেড ইউজ করে সেটা সুবিধার জন্য ফেসিলিটির জন্য অন্য কোনো কারণে না তো আমরা প্রথমত এইখানে নোট পেডটা ওপেন করে আমরা এখানে একটা ইয়ে লিখব কোড লিখে ইন্ডেক্স ফাইলটি তৈরি করার চেষ্টা করব আমরা এখানে দেখেছিলাম যে আমরা আসলাম যখন তখন আমরা এখানে এডিট করে দেখলাম যে এখানে কোড ছিল আমরা এভাবে এডিট করলাম এডিট করে এখানে কোডগুলোকে এডিট করে আবার সেভ করতেছিলাম তো সেরকম আমরা কি করব এখানে কোড লিখে আমরা এটাকে সেভ করব এবং সেভ করে আমরা কি করব সেটা ব্রাউজারে লোড করব ঠিক আছে তাহলে আমরা ইন্ডেক্স যখন লিখছি তখন আমরা লোড নিয়েছি ওকে ফাইন আজান দিয়ে দিচ্ছে আমরা একটু পোস্ট করে দিয়ে ভিডিওটা আবার করব তো এই পর্যন্ত অবশ্যই মনে রাখবেন থ্যাংক ইউ সো মাছ